Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie man eine 4K-Auflösung bei diesem wundertollen Schnittprogramm Shotcut machen kann, was ebenso auch kostenlos ist. Kleines Sidefact mal so nebenbei. Wie das funktioniert, zeige ich euch in einem kurzen Tutorial wie diesem hier. Wenn es euch gefällt, lasst es mich doch gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo da lassen und das Video natürlich mit euren Freunden, die das eventuell auch interessiert, teilen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich würde mal sagen, zuallererst brauchen wir natürlich einen Clip, also irgendetwas, was wir auch auf 4K-Auflösung rendern können. Dementsprechend habe ich jetzt hier eine Datei, die werde ich hier mal kurz unten in die Zeitachse hineinziehen. So, da werden wir uns jetzt einfach den Anfang zuschneiden lassen. Das sind die paar Sekunden, dass es auch relativ schnell geht. Ihr könnt das dementsprechend mit eurem ganzen Video machen. Ich mache das jetzt kurz mal eine kleine Szene, die 12 Sekunden 12 geht. Einfach nur, um euch mal zu kurz zu demonstrieren, wie das denn genau funktioniert. Zuerst habt ihr jetzt hier euren Clip. Angenommen, das wäre jetzt fertig. Ihr habt alles fertig da drin geschnitten. Ja, das Ding ist fertig. So, dann könnt ihr ganz einfach hier auf Exportieren klicken. Ihr habt übrigens, für Leute, die das noch nicht eingestellt haben, hier oben die ganzen Auswahlmöglichkeiten. Klickt ihr hier drauf auf Exportieren. Öffnet sich exportieren ebenso auch hier unten und ihr könnt es immer hier unten auch auswählen. Dasselbe Spielchen bei Filter, bei Wiedergabeliste und Eigenschaft. Die vier sieht man hier. Aufträge gibt es hier, die sind dann hier angezeigt. Zeitachse, das ganze Spielchen und so weiter. Ja, Schlüsselbilder sind ebenso hier unten. Ja, das sind so Nebeninformationen, wie ihr euch das simpler und übersichtlicher hier in Shotcut machen könnt. Dann klickt ihr wie gesagt hier auf Exportieren drauf. Dann habt ihr hier ein Fenster mit Voreinstellungen. Dort nehmen wir dann H264 High Profile. Ganz wichtig, High Profile, weil wir wollen auch die höchste Qualität dennoch haben. Ist ja ganz klar. Dann auf Erweitert und schon sehen wir andere Auswahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Auflösung. Und da sind wir jetzt. Wir geben jetzt mal ganz kurz im Internet ein 4K-Auflösung. Für Leute, die nicht wissen, was das für eine Auflösung ist, zeige ich euch mal ganz kurz 4K-Auflösung. Und dann steht das hier auch direkt schon mit 3840 x 2160 Pixel. Das ist eine allgemeine 4K-Auflösung. Die gruppieren wir jetzt ganz kurz hier hinein. Perfekt. Seitenverhältnis lassen wir zu 16 zu 9. Bilder pro Sekunde ebenso. Und bilinär machen wir mal am besten. So, weiter geht's zu Codec. Bei Codec machen wir jetzt die Qualität, wie ich immer gesagt habe, durchschnittlich bei Shotcut auf entweder 65 oder 70. Weil es ansonsten passiert, dass die Datei, wenn wir höher gehen, viel, viel zu groß wird. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht für so einen kleinen Clip, der 12 Sekunden geht, eine Datei, die schon 20 GB groß ist, haben. Deswegen lassen wir es am besten höchstens bei 70. Und wir haben dann noch eine voll und ganz solide Qualität. Mittlerweile ist es möglich, seit der neuesten Version eine andere Bitrate einzustellen und zwar die 640.000 von, von der Qualität her finde ich das einfach besser und jetzt können wir auch schon die Datei exportieren. So, jetzt ist es hier den Aufträgen, wie man rechts sieht und es lädt auch bereits schon runter. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, nun ist auch das Video fertig gerendert und wir können es uns endlich anschauen, beziehungsweise wir können es nun hochladen auf die 4K-Lösung wie gewünscht in YouTube oder wo auch immer ihr das gerne hochladen würdet. Das ist nun in 4K verfügbar und ich zeige euch kurz, beziehungsweise ich demonstriere euch kurz mal, dass es auch wirklich so ist. Im Ordner anzeigen. So, jetzt klicken wir hier drauf. Eigenschaften und schon sieht man hier, Moment, ist jetzt 48,7 Megabyte groß. Die Datei wird natürlich wesentlich größer. Auch jetzt für so ein, äh, für 12 Sekunden 48 Megabyte schon groß. Das ist schon ziemlich viel. Das ist einfach so, weil die Kauflösung dementsprechend natürlich auch mehr Leistung zieht. Und dementsprechend auch natürlich die Datei viel, viel größer wird. Ist ja auch klar. Und jetzt sieht man auch schon Bildbreite 3840 und Bildhöhe 2160. Das sind die durchschnittlichen Auflösungen eines 4K Bildes. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Tutorial. Tutorial. Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, sowie auch ein Abo da lassen würdet. Es würde mich sehr, sehr freuen. Hier auf dem Video sind es nicht nur Tutorials, die meinen Kanal nach oben halten, sondern auch Gaming-Videos, wie zum Beispiel auch Highlights, Montagen, Best-Offs, von allem drum dran. Neulich kam auch das 1000 Abonnenten-Special auf meinem Kanal raus. Gerne mal abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder in einem anderen Tutorial oder Video wieder. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.